అందరికీ నమస్కారం నేను మీ రాజ్ని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అమ్మ జర్నీ మీ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే వెంటనే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే ముందుగా నేను పోస్ట్ చేసిన వీడియోస్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కూడా చూడండి దాంతోపాటు లైఫ్ స్టైల్ ట్రావెల్ ఫ్యాషన్ అర్లీ లర్నింగ్ అండ్ హోమ్ స్కూలింగ్ అండ్ అలాగే వెజిటబుల్స్ పేసి ఇలా బోల్ని షేర్ చేస్తూ ఉంటాను నా లైఫ్ స్టైల్ జరిగేవి ఈ వీడియోస్ ఏంటి అంటే డెలివరీ తర్వాత నేను ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నాను బేబీకి మదర్కి ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే మంచిది నేను రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది పోస్ట్ చేసిన ఇక్కడ మీరు చూసిన వీడియో వచ్చేసి ఆఫ్టర్ డెలివరీ డిశ్చార్జ్ అయ్యే ముందు కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని థింగ్స్ మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం అవి ఏంటి అవి ఖచ్చితంగా మైండ్లో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకు ఈజీ అవుతుంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ డబుల్ వర్క్ పెట్టుకోకుండా అన్నట్టు సో నేను లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ మిస్ అయ్యాను అందుకని సేమ్ ఫుటేజ్ యూజ్ చేసి వాయిస్ ఓవర్ వేరే కంటెంట్ చెప్తున్నాను అనమాట సో అదేంటి అంటే బేబీకి రిలేటెడ్ వీడియోస్ మనకు హాస్పిటల్లో రూమ్లో ఉన్నప్పుడు చూపిస్తారు అండ్ చూడమంటారు ఖచ్చితంగా చూడండి చూడకుండా మనం కాల్ బయట పెట్టలేము ఎందుకంటే దానికి తగ్గ ఫామ్ ఇస్తారు మనం ఫిల్ చేయాలి సో అవి ఏం చూపిస్తారు స్తారు అంటే బేబీ సిండ్రోమ్స్ అండ్ వ్యాక్సినేషన్స్ దీంతోపాటు బేబీ కేర్ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద బర్త్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి ఎంత ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి ఏ చేస్తే ఎంత మంచిది అండ్ వీళ్ళకి జనరల్గా వచ్చే కామన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏంటి జనరల్గా హెల్త్ ఇష్యూస్ అంటే మేజర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు జనరల్గా వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా టేక్ కేర్ చేయాలని ఇస్తారనమాట ఆ వీడియోస్ చూడాలి ఖచ్చితంగా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూర్చొని చూడాలి అండ్ బేబీకి వ్యాక్సినేషన్ హెపటైటిస్ బి వేశారు ఇవి మనం అడగాల్సిన అవసరం లేదు డిఫాల్ట్గా హాస్పిటల్ వాళ్ళే వేస్తారు అవి మీరు మీ హెల్త్ అకౌంట్ ఉంది కదా మీ బేబీది వాళ్ళది అడిగితే కనుక వాళ్ళు ఇద్దరివి క్లబ్ చేస్తారు హాస్పిటల్లో కొంతమంది ఏంటి అంటే పిడియాట్రిషన్ కన్సల్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అడిగితే అకౌంట్ క్లబ్ చేసినప్పుడు అక్కడ చూసుకోవచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్స్ వెయిట్ ఎంత హైట్ గ్రో అయ్యారు ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా మనం చూసుకోవాలి అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఫార్మాలిటీస్ కిందకు వచ్చేస్తే మెడికేషన్ చెక్లిస్ ఖచ్చితంగా చేయించుకోండి ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు నర్సుని అడగండి ఫార్మసీకి మెడికేషన్ పంపించారా లేదా అని బికాజ్ ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత చేయించుకోవాలి అంటే ఒక ఒక వన్ డే పడుతుంది అప్పుడు లోపల మనం పెయిన్స్ బేర్ చేయాలి నరకం కనిపిస్తుంది అన్నిటికి మించి అక్కడ పెయిన్స్కి ఇచ్చేది ఏంటంటే టైల్నాల్ ఒకటే వస్తారు బట్ అట్లీస్ట్ ఇట్ ఇట్ విల్ ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ కదా అందుకని చెప్తున్నాను ఇంకొకటి మస్ట్ అండ్ షూట్ ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది అంటే బేబీకి సంబంధించిన ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రూఫ్ అంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్ అనమాట ఈ ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పేర్లు ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు మొహం కడుక్కొని చక్కగా ఫిల్ చేయండి ఎందుకంటే నిద్రమత్తులో ఉంటాం అందరికీ స్లీప్ డెఫిషియన్స్ డెఫిషియన్సీ కామన్గా ఉంటుంది అనమాట మాకు మేము జరిగిన చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నవి నేమ్ రాంగ్గా ఫిల్ చేసామన్నమాట అది చేయడం వల్ల మాకు డబుల్ వర్క్ అయింది మళ్ళీ హాస్పిటల్ వాళ్ళకి కాల్ చేసి అది కుదరలే మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి పని చేయించుకోవడానికి దానికి పడ్డ మెంటల్ టెన్షన్ ఆ మొక్క బళ్ళు అబ్బో అసలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మాకు తిరగాసు ఏమైందంటే గందరగోళం మేము మాకు ఐడెంటిఫికేషన్ తీసుకున్నారు ఐడి ప్రూఫ్ తీసుకున్నారు బట్ వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఫిల్ చేస్తారేమో అనుకున్నాం కాదు వాళ్ళేమో మేము ఫిల్ చేసాం దాన్ని పట్టుకొని చేశారనమాట జస్ట్ నేమ్ రాసి పంపించాం ఫుల్ నేమ్ రాయకపోవడం వల్ల వచ్చిన తంటాలు సో బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు చక్కగా మేల్కొని ఫిల్ చేసుకోండి ఇంకా మీ పక్కన ఎవరైనా ఉన్నట్టు అవుతే కనుక అది కూడా అడిగి కనుక్కొని చేయండి అండ్ మనం హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు బేబీ ఫుడ్ ప్రింట్ ఇస్తారు అవి తీసుకోండి నర్సుని ఖచ్చితంగా స్వాడీలు ఎలా చేయాలి బాట్ టైం ఎలా చేయించాలి అని మూడు నాలుగు సార్లు అడిగి తెలుసుకోండి వాళ్ళు తిట్టుకున్నా పర్లేదు ఎందుకంటే ఎక్స్పర్ట్స్ కాబట్టి మంచిగా చెప్పిస్తారు మనకు బాగా గుర్తుంటుంది అండ్ కామ్ డౌన్ టెక్నిక్స్ కూడా అడగండి సో బేబీ క్రాంకింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి పొజిషన్స్లో పడుకోబెడితే కామ్ డౌన్ అవుతారు అని బాత్ స్పాంజ్ బాత్ గురించి చాలామంది అడిగారు ఆఫ్టర్ టూ ఏమో ఎందుకు చేయించారు అని అంటే బేబీ పుట్టిన తర్వాత టెన్ అవర్స్ లోపల చేయించాలన్నమాట మనం నో అన్నా సరే వాళ్ళ ఫార్మాలిటీస్ వాళ్ళు ఫినిష్ చేసుకుని వెళ్తారు సో వాళ్ళ హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి స్పాంజ్ బాత్ చేయి చేస్తారు అది మిడ్ నైట్ అయినా అవనివ్వండి మధ్య మధ్యాహ్నం అయినా కానివ్వండి మెల్లేదు ఈవినింగ్ కాబట్టి కొంచెం స్నాక్స్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యాం అనమాట అండ్ మనకు అటు అక్కడికి ఏంటి అంటే డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు మనము రిక్వెస్ట్ చేస్తే వీల్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది అది ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది సో హాస్పిటల్ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ ఫినిష్ చేసేసుకొని నేను వీల్ చైర్లో అలా వెయిట్ చేస్తున్నా నవీన్ లగేజ్
పాపం తీసుకొచ్చేసాము దిస్ ఈస్ అ డే ఫోర్ నేను ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయిపోయాను ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ నేను ఈ క్రెడిట్స్ నాకో నాకే కాదు హాస్పిటల్లో స్టాఫ్కి కూడా క్రెడిట్ ఇవ్వాలి బికాస్ నేను టెన్ అవర్స్ తర్వాత లేచి సిజేరిన తర్వాత మీరు చేయాల్సిందే రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్లాల్సిందే అని చెప్పారనమాట అలా వెళ్తేనే నాకు సాలిడ్స్ ఇస్తా అన్నారు సో వాళ్ళు నన్ను ఏ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేట్ చేశారు అండ్ నేను ఒక వన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా టైం అడిగాను లెవెన్ అవర్స్ తర్వాత వెళ్ళాను అనమాట రెస్ట్ రూమ్ యూస్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఆ టైంలో వాళ్ళు పుష్ చేయడం వల్ల నాకు ఈజీ అయింది నా పనులు నేను చేసుకోవడం అండ్ తొందరగా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో యాక్టివ్ అవ్వడం నడవడం స్నానం చేయడం లేచి కూర్చొని కూర్చొని పాపకి ఫీడింగ్ ఇవ్వడం పాపని టేక్ కేర్ చేయడం ఓన్గా చేసుకున్నాను వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్ అనమాట వితౌట్ ఎనీ అదర్స్ హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్ నేను చేసుకోవడం వల్ల ఫార్టీ అవర్స్ తర్వాత మీరు ఓకే అంత హెల్త్ కండిషన్ బాగుంది టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ అన్ని నార్మల్గా ఉన్నాయి మేబీ బేబీవి సో డిశ్చార్జ్ అవ్వాలంటే అవ్వండి అనుకున్నా సో ఓకే మేము కూడా అది బెస్ట్ అని చెప్పేసి డిశ్చార్జ్ అయిపోయాం ఇంటికి వెళ్తే మాకు బాగా రెస్ట్ దొరుకుతుందని అనుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే నాకు హాస్పిటల్లో నర్సి నర్సరీలో పెట్టారు వన్ డే అయితే నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా వియర్డ్గా అనిపించింది నాకు నవ్వినికి అది ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే పాస్ట్ బ్లాగ్ చూడండి నేను దానిలో షేర్ చేస్తున్నాను నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ సెకండ్ డే వాజ్ గుడ్ బట్ వీఆర్ టోటలీ డ్రైండ్ ఆ హాస్పిటల్ సౌండ్స్ మెడిసిన్స్ వాసన కానివ్వండి ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా కూడా హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవ్వడంతో నేను డిశ్చార్జ్ ఎప్పుడైపోతే ప్రశాంతంగా ఉంటే ఇంటికి వచ్చి పడుకుందామా అని అనిపించింది అనమాట అందుకని కరెక్ట్గా నాకు మధ్యాహ్నం డెలివరీ అవుతే టూ డేస్ వరితే మధ్యాహ్నానికి నాకు డిశ్చార్జ్ చేశారు ఇంటికి వచ్చేసాం అలా హ్యాపీగా ఒక రెండు గంటలైనా ప్రశాంతంగా పడుకున్నాం ఇంకా ఆ తర్వాత స్లీప్లెస్ నైట్స్ అనేది వేరే విషయం మూడు నెలల నుంచి ఇంకా అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది బట్ నాకైతే బాగా అనిపించింది నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే హాస్పిటల్లోనే మీరు మీ అంతా మీ ఓన్గా అంటే లేచి పుష్ చేసుకోవద్దు అట్లీస్ట్ లేచి వాక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి చెప్పడానికి చాలా ఈజీ అనుకోవచ్చు కాదండి నాకు రెండు సిజీరియన్స్ అయ్యాయి కాబట్టి అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను ఒక మదర్కి ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరికి రాదనమాట మనం ఆ టైంలో మనకు తెలియకుండానే ధైర్యం వస్తుంది ధైర్యం చేసుకొని లేస్తాం బట్ ఆ రెండు రోజుల్లో మీరు లేచినట్టు అవుతే చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇంటికి వచ్చాక మనంతా మనం కొంచెం కొంచెం లేచి పనులు మన పనైనా మనం చేసుకోవడానికి లేకపోతే ఏంటంటే ప బిడ్డ పని ఒకరు చూడాలి మన కోసం ఇంకొకరు చూడాలి ఒక కాలంలో అయితే అలా ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు మన చుట్టుపక్క కాబట్టి హెల్ప్ చేయడానికి ఉండేది కానీ ఇక్కడ అలా కాదు మన పని మనమే చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంత స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాను అండ్ రికవరీ అనేది ఇంకా మన బాడీ తీరులో ఉంటుంది మనం ఎంత పుష్ చేసినా ఒకసారి టైం పడుతుంది నేనేంటి అంటే టెన్ లెవెంత్ డే నుంచే నేను కింద లేచి కూర్చోవడం అవన్నీ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను వంగడం కానీ నో అంటారు బట్ నో అనుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు ముందు ఒక చైల్డ్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇంకా అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకుంటే నాకు ఇంట్లో వర్కౌట్ అవ్వవు కాబట్టి నేను చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అలానే నేనేం టూ మచ్గా పుష్ చేసుకోలేదు బట్ పద్మాసనం వేసుకొని కూర్చోవడం ఇవన్నీ కూడా వన్ మంత్ తర్వాత చేశాను ఐ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కంఫర్టబుల్ అండ్ పోస్ట్ పాఠం ఎలా ఉంది అనేది కూడా నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఖచ్చితంగా డిస్కస్ చేస్తాను బట్ బికాస్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ త్రూ ఈజ్ ఎ లాట్ అండ్ లాట్ ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద సింగిల్ వర్డ్స్ విత్ ఎనీబడి బట్ వరల్డ్కి ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాను అంటే ప్రతి అమ్మాయికి దా వెరీ కామన్గా ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటివి ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఎలా చేయొచ్చు నేను ఎలా చేశాను అనేది షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఇకపోతే ఇంటికి తీసుకొచ్చాక ఆ ఫుడ్ ప్రింట్స్ హ్యాండ్ ప్రింట్స్ కోసం అని ఒకటి కొన్నాము అది అసలు డబ్బా అసలు అస్సలు బాగాలేదు నేను అయితే అది రికమెండ్ చేయను అందుకని నేను దాని లింక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ కనిపిస్తే కనుక మంచివి ఏమైనా వెతికి కనుక్కొని మేము ట్రై చేసి వర్కౌట్ అవుతే షేర్ చేస్తా మీరు ఎవరైనా కనుక చేయించుకొని ఉంటే ఖచ్చితంగా నాకు షేర్ చేయండి బేబీ ఫుడ్ ప్రింట్ అండ్ పామ్ ప్రింట్కి అండ్ వ్యాక్సినేషన్ ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్కి కూడా మనం డిఫాల్ట్గా హాస్పిటల్ వాళ్ళు మనకు పెడతారు అపాయింట్మెంట్ దాని నుంచి మనమే స్కెడ్యూల్ చేసుకోవాలి అండ్ డాక్టర్ని కూడా మేము ఆల్రెడీ ఒకరిని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ మనకు అపాయింట్ చేశారు ఆఫ్టర్ టూ వ్యాక్సినేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ టూ విజిట్స్ అనమాట 
సో అలా అయితే మనం ఫస్ట్ విజిట్ చేసుకుని వచ్చాం బేబీ వెయిట్ బాగా డ్రాప్ అయింది బికాస్ తను అమ్యూటీ ఫ్లూయిడ్ ఫుల్గా తాగేసింది అండ్ వెయిట్ డ్రాప్ చాలా రావడం వల్ల మాకేంటి అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు వెయిట్ డ్రాప్ అయింది అంటే టెన్ కనుక డ్రాప్ అవుతే మళ్ళీ బేబీని వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేసుకుంటారు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు చూసుకోవడం అవన్నీ జరుగుతుంది వీఆర్ ఇన్ టెన్షన్ నేను మా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఇచ్చాను కంప్లీట్గా మా బాబుకి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఇచ్చాను ట్వంటీ ఫోర్ కాదు ట్వంటీ ఎయిట్ మంత్స్ ఇచ్చాను ఈ పాప కూడా ఇంతకన్నా ఎక్కువే కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను సో నా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను అప్కమింగ్ బ్లాగ్స్లో షేర్ చేస్తాను ఆ బ్లాగ్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి అండ్ ఈ బ్లాగ్ చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు నేను ప్రొవైడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అలాంటి చేంజెస్ మోడిఫికేషన్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే కమెంట్ సెక్షన్లో డ్రాప్ చేయండి ఓపిక్గా నా వీడియోస్ చూసి రెగ్యులర్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలానే మీ ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు ఎప్పుడు కావాలి ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్కి వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసినట్లు మీరు ఆచి ఆమె